ينزل السفير ينزل مش احسن منه هو ينزل شغلته هو ينزل السفير السفير ينزل عنا هو خادم عنا خلي اللجنه ملك ملك انزل انزل يا سفير انزل انزل يا سفير لا تفكر حالك امير لا تفكر حالك امير فلسطينية درجة عاشرة احنا برا احنا ما ما قدمنا ولا اشتغلنا ولا شيء مين هو يجي يتفضل هون احنا الشعب احنا هون الناس احنا الناس وهون وظيفته يخدمنا احنا مش احنا نروح نركض وراه انا لاجئ ثلاث مرات انا من الاراضي اللي تم احتلالها ب 48 ثم بقينا بفلسطين على خط الحدود الفلسطينية السورية ثم تم إعادة احتلالها بال67 بخمسة حزيران ثم عدنا لجأنا إلى مصر ب2011 فتا أنه أنت بتناضل عشان تكون لاجئ بدك أسوأ من هيك حالة أنت بتعيشها كإنسان أنت لاجئ هي أسوأ درجات أنه أنت تكون بني آدم ورغم ذلك داخل مصر إحنا محرومين من هاي الحالة أمريكا مع مع بشار الأسد مين قالك أنه أمريكا ضد بشار مين قالك أنه الاتحاد الأوروبي ضد بشار كلام فاضي كلام فاضي كل المرتبطين ببشار ومطلوب تدمير هاي البلد للوصول لهي النتيجة خبطوا صاروخ صاروخ كامل موجه من طائرة هليكوبتر سورية على ولد بيلوح لطائرة لأنه إحنا بسوريا بنغني للطيارين من كتر ما بنحب الطيارين لما حاربوا إسرائيل هل عم بيحاربوا شعبنا عنا مجزرة صارت منطقتنا كنا شهود عيان عليها 256 بني آدم تم قتلهم بصاروخ فسفوري من طائرة هليكوبتر سورية بتشييع شهيد 18 سبع أنا والد شهيد من سكان مخيم اليرموك والد شهيد استشهد أول شهيد سقط على أرض مخيم اليرموك من شهداء الشعب الفلسطيني بتاريخ 13 سبعة تهمة أو ذنب ابني كونه ناشط إنساني كان يغيث العوائل السورية اللي كان يقصفها بشار الأسد من حي التضامن يقوم بنقل العوائل السوريين والأطفال السوريين من تحت القصف رصدوا قناص من أزلام بشار الأسد فعالجوا بطلق للأسف خريج كلية اقتصاد معيد في جامعة دمشق وبشار الأسد بيطلع وبتبجح للعالم للملء بيقول هؤلاء المتظاهرين يقبضون 600 ليرة سوري بشار الأسد تاجر في القضية الفلسطينية كما تاجر فيها الكثيرين وقبل حافظ الأسد والشعب الفلسطيني كان ضحية مرتين ضحية كونه فلسطيني وضحية مع الشعب السوري شباب الفلسطيني منتمي لسوريا بقدر انتماءه لفلسطين كونه من مواليد دمشق مواليد سوريا يحل الأرض السورية كما يحل لفلسطين انتماءه مزدوج انتماءه لسوريا كما ينتمي لفلسطين نريد الاعتراف فينا كبشر كبشر عملية إرهابية في أمريكا ذهب ضحيتها ثلاثة قامت الدنيا ولم تقعد والشعب الفلسطيني يذبح في المخيمات كما تذبح الخراف مخيم الفلسطيني في درعا أبيد إبادة دائمة كاملة لا يوجد فلسطيني واحد في مخيم درعا مخيم الرمل في اللاذقية وخان الشيح الآن يباد الآن مخيم خان الشيح يباد الشعب الفلسطيني يباد هناك مخيم في السيد زينب شبيحة حسن نصر الله الآن تقتل الفلسطينيين على الهوية كونه فلسطيني هؤلاء الممانعة هؤلاء من يطالبون بتحرير فلسطين يقتلون الفلسطيني باسم فلسطين وباسم الدين نحن الآن في الحضيض هؤلاء المجتمعين أغلبهم كانوا وجهاء في مخيم اليرموك مربين ومدرسين وأطباء ومحامين لكن الآن أصبحوا شحادين 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 لا أكثر ولا أقل للأسف يا للعار الثورة السورية ثورة فاضحة فضحت كل هؤلاء من إيران لنصر الله لبشار الأسد لكل هؤلاء من ادعوا تحرير فلسطين وكانت فلسطين هي المطية التي انططوها كي يجمعوا المليارات لا الملايين بالعكس الجندي السوري يحمي الحدود مع إسرائيل ولا يهدد الكيان الصهيوني بعكس ما يدعي بشار الأسد وأزلامه وإعلامه الكاذب الآن أولادنا الابتدائي والاعتادي والثانوي والجامعيين الآن يبيعون السجائر على الأرصفة 
هل تعلم الفلسطيني في مصر أصبح ينافس الفقير المصري في فقره أصبحنا ننافس الفقير المصري على الجمعيات الخيرية المصرية التي وجدت كي تعيل العائلة المصرية لا كي تعيل العائلة السورية أو الفلسطينية وسفيرنا يدعي في بيانه المبجل أنه قدم إعانات ومساعدات شهرية وسجل أولادنا في جامعات القاهرة ومدارس القاهرة هذا كل كذب وعار حينما استشهد ولدي على أرض سورية المباركة في سبيل نصرة الشعب السوري والشعب الفلسطيني في سوريا حاول أزلام بشار الأسد سرقة جثمان ولدي كي يقوم بابتزازي لأطلع على التلفاز السوري وأدعي بأن العصابات الإرهابية هي التي قتلت ولدي وليس الأمن السوري هو الذي قتل ولدي لكن استطاع شباب الثوار في سوريا سرقة جثمان ولدي للعار سرقة جثمان شهيد وتهريبه ثمان ساعات وهم يهربون من حارة لحارة ومن زقاق لزقاق ومن مكان لمكان ركز على الكاميرا شو بدك؟ بدك ترجع فلسطين؟ ترجع فلسطين، فلسطين لمين؟ لإلنا سرقوها مين؟ اليهود مين سرقها؟ اليهود مهما طال الزمن ما بيضيع الحق وراهم طالب، انا اؤمن تماما مليون بالمية بحق العودة ولا تنازل عن حق العودة هو كان ثقة هاي سفارة الجمهورية العربية السورية شو هاي سفارة دولة ما بده ينزل هاي سفارة دولة فلسطين اجيت لعندها مشان الاقامة تبع بناتي حولتني بخطاب على الادارة التعليمية وذلك لحين انتهاء اجراءات الاقامة بتعرف شو قالت لي؟ ها؟ آه؟ انت مالكش سفارة انت فلسطيني تروح الحاكم العسكري حاكم العسكري المسؤول عن قطاع غزة أنا شو إلي علاقة بقطاع غزة وبس الشرع الوحيد هو على السفارة السورية رحت على السفارة السورية يا أستاذ ما مش الحال لتاريخ اليوم جبت لها لقامة وبقال على الآن الأمور عشرة أيام لأني فلسطيني شو عامل أنا شو عم بطلب أنا عم بطلب تجسير أولادي بالمدرسة صعب الطلب لا انت فلسطيني استهزاء المشكله احنا بدنا نموت هاي صارت معنا 6000 شهيد فلسطيني بسوريا 6000 شهيد فلسطيني Yeah.